Hi students, 12th standard business maths, exercise 10.2, question number 7. Kiriye koduka potula, poke worth the kanakin, salavu anikana, ugan the theerve kanga. Find the optimal solution for the assignment problem with the following cost matrix. Pin the question la patina, or assignment problem kudurkanga, either PQRS abdina, salesman's kudurkanga, and then 1, 2, 3, 4 abdina, corresponding areas kudurkanga. That is, in the salesman work pana vendia, areas 1, 2, 3, 4 abdina kudurkanga. Then, in the tabulation kudurra, and then the salesman, and then the kuripita area of work pana the kana, cost values kudurkanga. So, kudurka in the assignment problem sodia, solution and amma calculate pono. First, end the assignment problem or no. That is balanced. Now, we will check the number of salesmen. Number of salesmen is 4. That is the number of area. So, the number of salesmen is equal to the number of area. Therefore, the given assignment problem is balanced. So, this is the solution. Therefore, the number of salesmen is equal to 4. Then, the number of area is equal to 4. Therefore, the given problem is balanced. That is the same thing. Now, the same thing. If இந்த have a solution, we will use the Hungarian method. So, the Hungarian method is the first step. Over row and column, we have zero. That is at least one zero. But if you have a question, we will use the row and column. Zero values. So, rows and columns are zero. So, first, in the first row, the least value we choose. In the first row, the least value is 8. So, in the 8 ala, over value number subtract pannu. That is over value in the 8 number subtract pannu. First, 11 minus 8 is equal to 3. Then, 17 minus 8 is equal to 9. Then, 8 minus 8 is equal to 0. 16 minus 8 is equal to 8. Then, next, second row. Second row liye least value pathina 6. So, 9 minus 6 is equal to 3. 7 minus 6 is equal to 1. 12 minus 6 is equal to 6. 6 minus 6 0. That is the third row. Least value 12. So, 13 minus 12 is equal to 1. 16 minus 12 is equal to 4. 15 minus 12 3. 12 minus 12 0. Then fourth row. Fourth row is least value 10. So, 14 minus 10 4, 10 minus 10, 0, 12 minus 10, 2, 11 minus 10, 1. Now, in the tabulation, la na, each and every rows la namakku at least 1 0 on the row. For first row, na, 0 is 0 on the row. That is the second row, 0 is 0, third row is 0, irukku, fourth row is 0 on the row. Now, rows are over row, we have 0 on the row. Next, over column, we have 0 on the row. Now, you can see that. First column la namakku ellame non zero values are then second column la namakku inge or zero vandiruchu adhe pola third column la namakku inge or zero vandiruchu fourth column la namakku inge or zero inge or zero mottama rendu zero irukku namakku minimum or zero nave podum so in the tabulation la pathina second column third column fourth column in the three columns la namakku zeros irukku but first column la mattum namakku zero illa so in the first column mattum zero at least inge or zero varam maadhiri next step la namba change pannikalam so Next step la second column, third column, fourth column. This is values are appearing a copy panite. First column matto least value do other choose panni over value on the least value subtract panila. So in the first column the least value pathina one. So first three minus one two. Again three minus one two. One minus one zero. Four minus one three. Ipo in the tabulation la pathina. Over column, we have 0. First column is 0. Second column is 0. Third column is 0. Fourth column is 0. Now, in the tabulation, over row is 0. That is why over column is 0. Now, next step is to assign row wise. Assign. So, over row is exactly 1 0. That is why we assign. Now, first row is exactly 1 0. So, we assign 1 0. So, now row wise assign column wise cancel. That is, 
செலக்ட் பண்ண இந்த ஜீரோவுடைய கரஸ்பாண்டிங் காலமில் வேறு ஏதாவது ஜீரோஸ் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடணும் பட் இங்கே வேறு எந்த ஜீரோவும் இல்லாதனால நம்ம நெக்ஸ்ட் ரோவுக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ரோவில் பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் நமக்கு எக்ஸாக்டாக ஒரு ஜீரோ இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு ஜீரோவை நம்ம செலக்ட் பண்ணிடலாம் செலக்ட் பண்ண இந்த ஜீரோவுக்கு கரஸ்பாண்டிங் காலமில் வேறு ஏதாவது ஜீரோஸ் இருந்ததுன்னா அதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போது இந்த ஜீரோவுடைய கரஸ்பாண்டிங் காலமில் இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது ஸோ இதை நான் கேன்சல் பண்ணிடுறேன் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ரோக்கு வந்துடலாம் நெக்ஸ்ட் ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது நமக்கு எக்ஸாக்டாக ஒரே ஒரு ஜீரோ மட்டும் இருக்குது ஸோ அந்த ஜீரோவை செலக்ட் பண்ணிடலாம் இப்போது செலக்ட் பண்ண இந்த ஜீரோவுக்கு கரஸ்பாண்டிங் காலமில் வேறு ஏதாவது இருக்கா வேறு ஏதாவது ஜீரோஸ் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் பட் இங்கே வேறு எதுவும் ஜீரோஸ் இல்லாதனால நம்ம நெக்ஸ்ட் ரோவுக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ரோவில் பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் நமக்கு எக்ஸாக்டாக ஒரே ஒரு ஜீரோ இருக்குது ஸோ இதையும் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ண இந்த ஜீரோவுக்கு கரஸ்பாண்டிங் காலமில் நமக்கு வேறு ஏதாவது ஜீரோஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும் இங்கே வேறு எந்த ஜீரோஸ் இல்லாதனால நம்ம அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த டேபிளேஷனில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஜீரோஸ் நமக்கு அசைன் ஆகிடுச்சு அண்ட் தென் கேன்சலும் ஆகிடுச்சு அதே போல் ஒவ்வொரு சேல்ஸ்மேனுக்கும் ஒவ்வொரு ஏரியா அசைன் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ப்ரொசீஜரை நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு சேல்ஸ்மேனுக்கு எந்த ஒரு ஏரியாவுமே அசைன் ஆகலை அப்படின்னா மறுபடியும் இந்த ப்ரொசீஜரை நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் பட் இந்த டேபிளேஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு சேல்ஸ்மேனுக்கும் ஒவ்வொரு ஏரியா அசைன் ஆகிடுச்சு அதனால் இந்த ப்ரொசீஜரை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபர்தராக அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது கிடைச்சிருக்க இந்த டீட்டெயில்ஸை யூஸ் பண்ணி ஆப்டிமல் காஸ்ட்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போது லாஸ்ட்டாக கிடைச்ச இந்த டேபிளேஷனை யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு சேல்ஸ்மேனுக்கும் எந்தெந்த ஏரியா அசைன் ஆகிருக்கு அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸை இந்த இடத்துல நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் சேல்ஸ்மேன்ஸ் பி கியூ ஆர் அண்ட் எஸ் இப்போது ஃபஸ்ட்டு சேல்ஸ்மேன் பிக்கு ஏரியா நம்பர் த்ரீ அசைன் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கே ஏரியா த்ரீ அண்ட் தென் சேல்ஸ்மேன் கியூவுக்கு ஏரியா ஃபோர் அசைன் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கே ஏரியா ஃபோர் அதே போல் சேல்ஸ்மேன் ஆறுக்கு ஏரியா ஒன் அசைன் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கே ஒன் அதே போல் சேல்ஸ்மேன் எஸ்ஸுக்கு ஏரியா டூ அசைன் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல டூ இப்போது கிடச்சிருக்க இந்த டீட்டெயில்ஸையும் கொஷினில் கொடுத்துருக்க இந்த காஸ்ட் வேல்யூஸையும் கம்பேர் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு சேல்ஸ்மேனுக்கும் கரஸ்பாண்டிங் காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்றத இந்த இடத்துல எழுதிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ்மேன் பிக்கு ஏரியா நம்பர் த்ரீ அசைன் ஆயிருக்கு ஸோ அதுக்கான காஸ்ட் வேல்யூ எயிட் ஸோ இந்த இடத்துல எயிட் அதே போல் சேல்ஸ்மேன் கியூ ஏரியா நம்பர் ஃபோர் அசைன் ஆயிருக்கு ஸோ ஏரியா நம்பர் ஃபோரில் காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல சிக்ஸ் அதே போல் சேல்ஸ்மேன் ஆர் ஏரியா நம்பர் ஒன் அசைன் ஆயிருக்கு அதோடைய காஸ்ட் வேல்யூ தேர்ட்டீன் ஸோ இந்த இடத்துல தேர்ட்டீன் தென் சேல்ஸ்மேன் எஸ்ஸுக்கு ஏரியா நம்பர் டூ அசைன் ஆயிருக்கு ஸோ அதோடைய காஸ்ட் டென் ருபீஸ் ஸோ இங்கே வந்து டென் இப்போது நமக்கு டோட்டல் காஸ்ட் வேணும் ஸோ எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் டென் தேர்ட்டி செவன் தேர் ஃபோர் உகந்த ஒதுக்கீட்டு செலவு இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் தேர்ட்டி செவன் திஸ் இஸ் த ஆன்சர் That's all.